चूडी <laughs> మా సైడ్ వాళ్ళకైతే చాలా వరకు తెలుసు ఇక్కడ కూడా చాలా మందికి తెలుసు ఉంటుంది బహుశా నేను చాలా చాలా సింపుల్ గా చేసేస్తాను ఆకుకూరలు ఈ టైప్ ఆకుకూరలన్నీ చాలా సింపుల్ గా చేస్తాను ఇట్లాంటి సింపుల్ సింపుల్ రెసిపీస్ కూడా ఏం పెడదావాలే అన్నట్లు నాన్ వెజ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఏదన్నా స్పెషల్ గా చేసినప్పుడు నేను మీకు అప్లోడ్ చేసేదాన్ని వీడియో బట్ ఇంక నుంచి అలా కాదు నేను ఏ నా డేలో నేను ఏమి వండుకొని తింటానో అది కంపల్సరీ మీతో షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రాసెస్ వేరు మీరు చేసే ప్రాసెస్ వేరు డెఫినెట్ గా వేరుగా ఉంటుంది కదా ఎంతైనా నేను చేసే పద్ధతి మీకు నచ్చితే మీరు చేసుకుంటారు లేదా ఇంకేమన్నా సజెషన్ నాకు ఇస్తే నేను కూడా నెక్స్ట్ టైం అలా హ్యాపీగా చేసి మా పిల్లలకు పెట్టి నేను కూడా తినచ్చు ఓకేనా ఇంకెందుకు ఆలస్యం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం బాయ్ బాయ్ ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి నేను ఈరోజు పొన్న గంటాకు ఫ్రై చాలా సింపుల్గా చేసుకుంటున్నాను దాన్ని చూపిస్తున్నాను దీనికి పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం అవసరం లేదు పోపు కాగిన తర్వాత కొంచెం జీర అలాగే పెసరపప్పు వేసుకుంటున్నాను అలాగే మీ దగ్గర పచ్చనపప్పు మినపప్పు ఇట్లా ఏవైనా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈరోజు పెసరపప్పు జీర దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు ఎండుమిర్చి వేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ పొన్న గింటాకుని సాల్ట్ వాటర్తో మంచిగా క్లీన్ చేసి పక్కన ఉంచాను దాన్ని వేసుకుంటున్నాను దాన్ని వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఆకుకూరల్లో ఇప్పుడు సాల్టు కొంచెం వేసినా ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది మళ్ళీ తినడానికి కూడా అసలు సరిపోదు అన్నమాట తినడానికి కూడా బాగుండదు కాబట్టి సాల్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను ఎంత యాడ్ చేశానో చాలా కొంచెం వేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆకు మగ్గిన తర్వాత చాలా కొంచెం అయిపోతుంది కదా మనకు తెలీదు అందుకే సాల్ట్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసి దీన్ని సిమ్లో పెట్టి కవర్ చేసేసుకోవాలి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపలే ఇది అయిపోతుంది ఆకుకూర చాలా తొందరగా మగ్గిపోతుంది చూసారు కదా తయారైపోయింది సో ఈ మంచిగా ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకుంటున్నాను నేను మొన్న వీడియోలో చేశాను కదా పల్లీలు కారం దా ఆ పౌడర్ని కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను హైలో పెట్టుకొని మీరు ఆ వీడియో చూడండి చూడకపోతే లేదంటే పల్లీలు కారం ఎలా చేసుకోవాలంటే పల్లీలు ఫ్రై చేసుకొని జీలకర్ర అలాగే ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని డ్రై రోస్ట్ చేసి మిక్సీ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసి అంతే అది వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపేసి ఇంకా దించేసుకొని వేడి వేడి అన్నంతో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాం చాలా చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీకు కనుక దొరికితే ఇదే టైప్లో ఏ ఆకుకూర అయినా చేసుకోవచ్చు లైక్ పాలకూర లేకపోతే తోటకూర ఈ టైప్ ఆకుకూరలన్నీ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది వనగింటాకు కళ్ళకి చాలా మంచిది చాలా కూల్గా ఉంటుంది కళ్ళు కూడా మంచి కనిపిస్తాయి చాలా హెల్దీ రెసిపీ మంచి రిచ్ ప్రోటీన్ ఉన్న డైట్ ఇది అలాగే ఈరోజు నేను చేపల కూర చేసుకుంటున్నానండి మీకు తెలుసు కదా సండే తీసుకొచ్చారు మా హస్బెండ్ మటన్ పాయ అలాగే ఫిష్ తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు వండుకోలేదు కాబట్టి మండే నేను దీన్ని చేశాను ఆ రెసిపీని కూడా నేను మీతో షేర్ చేసేస్తున్నాను ముందుగా ప్యాన్ వే ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు జీలకర్ర కొంచెం లవంగాలు చెక్క యాలకులు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ చే ఫిష్ కర్రీ అండి ఇది చేపని చందువ అంటారు గోల్డ్ పాంప్లెట్ అని కూడా అంటారు సో ఈ టైప్గా కర్రీ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఈ కర్రీ అంటే అన్ని కర్ ఒకటే ప్రాసెస్లో అన్ని చేపల్ని మనం వండుకొని తినలేము టేస్ట్ కూడా బాగుండదు ఒక్కొక్క చేపను బట్టి మనం దానికి తగినట్టే వండుకోవాలి తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొంచెం పసుపు సాల్ట్ వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత అది ఫ్రై అయిన తర్వాత 
మళ్ళీ ఒకసారి బాగా గరిటితో కలుపుకొని కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది వరకు నేను చేపల కర్రీ చూసినప్పుడు చూసారు కదా మీరు ఇది చాలా డిఫరెంట్ అన్నమాట దానికి దీనికి అది నెల్లూరు స్టైల్లో చేపల కర్రీ ఇది చందువ ఇక్కడ తెలంగాణ సైడు వండుకుంటారంట ఈ టైప్ కర్రీ సో అందుకోసం మీకు కూడా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను తర్వాత టమాటాలు యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నట్టున్నాను టమాటా మగ్గిన తర్వాత ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇలా చేసుకోవాలనే ఏం లేదు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి దీన్ని ఒకసారి మంచిగా కలిపి అంటే పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మసాలాస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం సేపు కవర్ చేశాను ఎందుకంటే మా ఈ ఫ్రై అనేది మంచిగా ఫ్రై అయితే రుచి చాలా బాగుంటుంది అంత కర్రీ అంతా టేస్ట్ రావడానికి ఈ మసాలా యాడ్ చేసుకోకముందు మనం ఈ టమాటాలు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయితేనే మన కర్రీ ఏదైనా సరే టేస్టీగా ఉంటుంది దేనికైనా మటన్ కైనా చికెన్ కైనా లేకపోతే ఏ వెజిటేబుల్ కర్రీ కైనా దేనికైనా కూడా అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు లిడ్ పెడతాను తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఇది మసాలా కారం డెఫినెట్గా రేపు వీడియోలో వస్తుంది మసాలా కారం డోంట్ వర్రీ మసాలా కారం యాడ్ చేశాను తర్వాత ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేశాను వన్ స్పూను కారం మీరు రుచికి సరిపడా అలాగే మీరు ఎంత స్పైసీగా తింటారో దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేశాను కాబట్టి మేము నాన్ వెజ్ కొంచెం స్పైసీగానే తింటాం తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా వేసుకొని దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ స్పైస్ పౌడర్స్ కూడా ఈ విధంగా ఫ్రై అయితే ఆయిల్లో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది చింతపండు యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ పౌడర్స్ వేస్తారు అది డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఇలా ఫ్రై చేస్తే ఇంకొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది చాలా బాగుంటుంది చేపకి తర్వాత చింతపండు జ్యూస్ యాడ్ చేశాను ఇది కొత్త చింతపండు కొంచెం పుల్లగా అనిపించింది అందుకే కొంచెం యాడ్ చేసుకొని తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసేసాను ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా చూసుకుంటున్నాను అలాగే కారం సరిపోయిందా లేదా చూసుకుంటున్నాను తర్వాత సరిపోలేదు కొంచెం స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసి ఆల్రెడీ సాల్ట్ నేను మంచిగా చేపల్లో వేశాను కొంచెం పసుపుతో వే వేసి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను అన్నమాట మ్యారినేషన్ ఏం లేదు అప్పటికప్పుడు వండుకోలేదు కాబట్టి క్లీన్ చేసి నీట్గా ఆ చేపలకు కొంచెం పసుపు ఉప్పు రాసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను అప్పుడైతే పాడవకుండా ఉంటుందని చెప్పి ఈ విధంగా కవర్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బాగా తెల్లుతుంది కదా ఇప్పుడు చేప మొక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ వీటిని చేప మొక్కలన్నీ దీంట్లో బాగా డిప్ అయ్యేలాగా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి చాలా టేస్ట్ ఉంది ఈ కూర మా అమ్మ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా చేశాను అండ్ మాకు ఆ స్టైల్లో తినడం వేరు మసాలా ఏది యాడ్ చేసుకోకుండా నార్మల్గా ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అందులోనూ ఈ చేప చాలా బాగుంటుంది ఫిష్ చాలా మంచిది హెల్త్కి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి మన ఎంత ఫిష్ తిన్నా మనకు హానికరం అయితే అస్సలు చేయదు మేలే చేస్తుంది అందులో ఈ చెందువ ఫిష్లో ఎక్కువ ఆయిల్ ఆయిలీగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి చేపలో కూడా ఎక్కువ ఆయిల్ కంటెంట్ ఉన్న చేపను తింటే మనం చాలా మంచిది హెల్త్కి సో ఈ చేప అయితే రుచికి ఎంత బాగుంటుందంటే అంత బాగుంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది అంతే దీన్ని ఇంకా కవర్ చేసేసి పక్కన పెట్టి కుక్ చేసుకోవడమే కొంచెం గ్రేవీ థిక్ అయ్యేంత వరకు ఒక జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో పెట్టి బాయిల్ చేశాను తర్వాత సిమ్లో పెట్టి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచేశాను కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఈరోజు నేను మటన్ పాయ సూప్ చేస్తున్నాను ముందు కుక్కర్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి హోల్ బిర్యానీ మసాలా వేసి గరం మసాలా వేసి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కొంచెం పసుపు సాల్ట్ వేసి మంచిగా మిక్స్ చేశాను మంచిగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం గార్లిక్ పేస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేశాను మీరు జింజర్ గార్లిక్ పేస్టే యాడ్ చేసుకోక్కర్లేదు సూప్ కాబట్టి చిన్న చిన్న పీసెస్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇంకా బాగుంటుంది బట్ పిల్లలు మా పిల్లల కోసం కాబట్టి చిన్న చిన్న అల్లం ముక్కలు తగిలితే వాళ్ళు తినరని చెప్పి నేను పేస్ట్ యాడ్ చేశాను తర్వాత పాయ వేస్తున్నాను నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నది ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి ఎవరైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే 
చిన్నపిల్లలు అన అంటే బ్లడ్ ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఎట్లా తినచ్చు లేకపోతే బాలింతలు కూడా తినచ్చు అంటే లాక్టేటింగ్ మదర్ కూడా తినచ్చు పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు తొందరగా మంచిగా చాలా పుష్టిగా పాలు పడతాయి ఎక్కువ అంటే చాలామంది ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత పిల్లలకి పాలు సరిపోవట్లేదు అంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి పాయ సూప్ తాగితే పాలు అనేటివి పుష్కలంగా మీ పిల్లలకి కడుపు నిండుగా వస్తుంటాయి సో ఇలా చేసుకోవాలి ఒక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు తగిన వాటర్ పోసి మంచిగా పెట్టేసుకోవాలి లిడ్ పెట్టి టెన్ విజిల్స్ వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి సూప్ మనకు ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు క్లియర్ సూప్ కావాలనుకుంటే ఇలానే కొంచెం కుక్ చేసుకొని దింపేసుకొని తినేసేయచ్చు బట్ నేను ఈరోజు కొంచెం నాకు మసాలా టైప్ సూప్ అంటే చాలా ఇష్టం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అందులోనూ కొంచెం జలుబు అట్లా ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా బాగుంటుంది సో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి పెప్పర్ పౌడర్ కంటే కూడా మిరియాలని దంచి వేసుకోవడం చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అవి దంచి వేసుకొని కలిపేసి కుక్కర్ పెట్టి లిడ్ పెట్టేసి కుక్కర్కి టెన్ విజిల్స్ వరకు నేను కుక్ చేసుకున్నాను కంపల్సరీ టెన్ టెన్ టు టెన్ విజిల్స్ వరకు మనం విజిల్ అనేది రానివ్వాలి ఎందుకంటే బోన్ నుంచి మటన్ అనేది విడిపోవాలి అంతవరకు మనం కుక్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉడుకుతుంది చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకా లిడ్ పెట్టేసి కుక్ చేసు ఇంకా పది విజిల్స్ వరకు ఉడకనివ్వాలి టెన్ విజిల్స్ వరకు కుక్ చేసుకున్నాం కదా అప్పుడు గ్యాస్ కట్టేస్తాం మొత్తం విజిల్స్ అన్నీ పోయి ఏరిపోయిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ సూప్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు జస్ట్ అలా బౌల్లో వేసుకొని హ్యాపీగా సర్వ్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు బట్ నేను ఈరోజు మసాలా టైప్ సూప్ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ గ్యాస్ ఆన్ చేసి దీన్ని కొంతసేపు కుక్ చేసుకుంటున్నాను మసాలా అంటే హెవీ ఏమి యాడ్ చేయనండి మీరు చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది ఈ టైప్ అయినా బాగుంటుంది ఈ టైప్ అయినా చాలా బాగుంటుంది మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీరు క్లియర్ సూప్ ఇష్టపడే వాళ్ళైతే ఇప్పుడే ఆ గ్యాస్ గ్యాట్ ఆఫ్ ఆఫ్ చేసాం కదా జస్ట్ దీన్ని బాయిల్ చేసుకొని అంటే కొంచెం వేడి చేసుకొని హ్యాపీగా సర్వ్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు పెప్పర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు స్పైసీనెస్ అనేది కూడా చాలా బాగా తెలుస్తుంది సో టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను మసాలా టైప్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి మసాలా టైప్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే దీని నుంచి ఇలా చేసుకోండి కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం ధనియా పౌడర్ అలాగే కొంచెం కారం జస్ట్ చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ కూడా యాడ్ చేయకూడదు జస్ట్ ఒక పించ్ లాంటి యాడ్ చేసుకోవాలి కారం మాత్రం కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం మటన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి మంచిగా కలిపి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి అంతే మసాలా సూపర్ రెడీ ఇప్పుడు దీంట్లో కొత్తిమీర కరివేపాకు అలాగే పుదీనా ఈ మూడిటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి సర్వ్ చేసుకునే ముందు వేసుకొని ఆఫ్ చేసేసి సర్వ్ చేసుకొని హ్యాపీగా తినేసేయాలి ఈ త్రీ రెసిపీస్ ఈరోజు చాలా హెల్దీ రెసిపీస్ అని చెప్పాలి నాన్ వెజ్ ఇష్టపడ ఇష్ట ఇష్టం లేని వాళ్ళు వెజిటేరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వెజిటేరియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ పొన్నగింటాకు ఫ్రై ట్రై చేయండి చాలా హెల్దీ అలాగే కంటికి చాలా మంచిది రిచ్ ప్రోటీన్ డైట్ అని చెప్పాలి ఈ త్రీ రెసిపీస్ చాలా మంచి రిచ్ ప్రోటీన్ ఉన్న డైట్ అలాగే వైటమిన్స్ ఉన్న డైట్ సో కంపల్సరీ ట్రై చేయొచ్చు మటన్ సూప్ ఎవర ఈ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు ట్రై చేయ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే ఈ త్రీ రెసిపీస్ ట్రై చేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈ మటన్ సూప్ వల్ల ఎవరైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మంచిగా క్యూర్ అవుతారు అంటే కీళ్ళ నొప్పులతో వాళ్ళు బాధపడే వాళ్ళు లేకపోతే అనిమియా పేషెంట్స్ చిన్నపిల్లలు లాక్ లాక్టేటింగ్ మదరు వీళ్ళందరూ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు లాక్టేటింగ్ మదరు పాలు తక్కువైపోతున్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే ఈ టైప్ బోన్ సూప్ మీరు మటన్ బోన్ సూప్ పాయ పాయ రెసిపీస్ ట్రై చేసి చేసుకున్న తాగి తిన్నట్లయితే కంపల్సరీ మిల్క్ అనేటివి చాలా పుష్కలంగా ఉంటాయి బేబీకి చాలా బాగా సరిపోతాయి అలాగే చిన్న చేపలు కూడా తింటాం కదా మనం ఆఫ్టర్ డెలివరీ లాక్టేటింగ్ మదర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ మటన్ సూప్ కూడా చాలా మంచిది అంతే అయిపోయింది సూప్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా హాట్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకున్న హాట్ హాట్గా హ్యాపీగా తినేస్తున్నాను ఈరోజు మా పిల్లలకి రైస్తో పెడుతున్నాను కాబట్టి ఈ మసాలా అనేది యాడ్ చేశాను లేకపోతే నేను కూడా క్లియర్ సూప్ చేసుకొని హ్యాపీగా తినేస్తాం 
ఇలా అయినా బాగుంటుంది అలా అయినా బాగుంటుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు తర్వాత ఈరోజు ఫిష్ కర్రీకి వస్తే ఫిష్ కర్రీ చాలా మంచిది హెల్త్కి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అలాగే రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి మంచి ప్రోటీన్ డైట్ వైటమిన్ డి డి పుష్కలంగా ఉంటుంది అలాగే మినరల్స్ బోల్డ్ అని ఉంటాయి సో చాలా మంచిది ఈ దీనిలో ఉండే ఫిష్ ఆయిల్ అనేది చాలా చాలా మంచిది ఆస్తమా పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ చేపలు తిన చేపలు చేపలు తినడం వల్ల కూడా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే అనిమియా పేషెంట్స్ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా సో ఈ మూడు రెసిపీస్ చాలా హెల్దీ రెసిపీస్ ఈరోజు ఇదే ఈరోజు వీడియో ఎలా ఉందని నాకు కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ బాయ్ బాయ